নমস্কার আমি বিধান আপনারা দেখছেন মুশকিল আসান আজকে পর্বে যে মানুষটিকে আমরা নিয়ে হাজির হয়েছি তিনি একাধারে যেমন ছিলেন মনের ডাক্তার দেহের ডাক্তার তেমনি ছিলেন মানুষের মন ভালো করে দেওয়া এক সাহিত্যিক তার নাম শ্রী বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় যিনি আমার কাছে আপনার কাছে সকলের কাছেই অনেক বেশি পরিচিত বনু ফুল নামে সাহিত্যিক বনফুল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম ছিল বনফুল তাকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি বনফুল নামটা কেন বেছে নিলেন বলাইচাঁদ উত্তরে বলেছিলেন যে বন জঙ্গলের প্রতি আমার আকর্ষণ বরাবর বেশি দ্বিতীয়ত বন বা জঙ্গল মানে এক রহস্যময়তা আর বন জঙ্গলের মধ্যে কোনো নামি দামি ফুল ফোটে না নাম না জানা বিভিন্ন বন ফুল ফুটে থাকে আমি বাংলা সাহিত্যের সেই নাম না জানা একেবারে প্রান্তিক একজন মানুষ বনফুল কিন্তু এটা তার বিনয় হলেও বাংলা সাহিত্য জানে যে বনফুল আসলে কে বনফুল নামেই আমরা চমকে উঠি আমরা হাপিত্বেশ করে থাকি কখন তার একটা গল্প পড়ব বাঙালিকে গল্প শোনারর এমন এক দক্ষতা ছিল বনফুলের যে সেই গল্প পড়তে পড়তে কখন যে শত শত বাঙালির রাত কাবার হয়ে গেছে তা সূর্য উঠলে বাঙালি বুঝতে পেরেছে ব্যক্তিগত জীবনে বাই প্রফেশন ছিলেন ডাক্তার কলকাতা মেডিকেল কলেজের মেধাবী ছাত্র বনফুল একবার গেছেন কলকাতারই এক নাম করা বাড়িতে সে বাড়ির গৃহকর্তা অত্যন্ত রাশভারী এক মোটা গোঁফের মানুষ তিনি বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তা সেই মেধাবী ছাত্রকে পেয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাস নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন যার সামনে সবারই হাঁটু কাঁপত বনফুলেরও ততই বছে অবস্থা যদিও তখন তিনি বলাই চাঁদ আশুতোষবাবু বুঝতে পারলেন যে এর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা এবং বললেন যে ডাক্তারি পড়লে মানুষের দেহ কাটাছেড়া করলে কি ভারতের ইতিহাস জানতে নেই তার সুবিশাল লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন তখন সেই ছেলেটিকে এবং সেখান থেকে ঈশান দেবের একটি বই তাকে পড়তে দিলেন বাংলার ইতিহাস নিয়ে এবং বনফুল সেখানে বসেই বইটি শেষ করে বাড়ি ফেলেছিলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেদিনই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই মেধাবী ছেলেটির শুধু মেধা নয় তার জানার প্রতি অজানার প্রতি আগ্রহ তাকে একদিন পৌঁছে দেবে এভারেস্টের শিখরে এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সেই অভিপ্রায় তার সেই কামনা তার সেই ইচ্ছে এবং তার সেই দূরদৃষ্টি ব্যর্থ হয়নি বাংলা সাহিত্যে রাজ করে গেছেন সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুল তার বিভিন্ন গল্পে বারবার ডাক্তারি প্রসঙ্গ এসেছে তার কারণ ডাক্তারি করতে গিয়ে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারি করতে গিয়ে বিশেষ করে তিনি সারা জীবনে এত শ্রেণীর মানুষের সাথে মিশেছেন এত হাজার হাজার রুগী দেখেছেন যারা প্রত্যেকে এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে কেউ বিশাল বড় লোক কেউ বা একেবারে প্রান্তিক সমাজের মুটে মজদুর তার গল্পে তারাই বারবার চরিত্র হয়ে উঠে এসেছেন আজ সাহিত্যিক বনফুলের একটি ইন্টারভিউর গল্প আপনাদের শোনাব বাংলার এক দুদে সাংবাদিক সাহিত্যিক বনফুলকে প্রশ্ন করেছিল যে আপনি তো সারা জীবনে প্রচুর উপহার পেয়েছেন কোন উপহারটি আপনার কাছে সব থেকে সেরা উপহার আমরাও সারা জীবনে প্রচুর উপহার পাই দামি কম দামি বা বেশ কিছু উপহার থাকে যেগুলো দাম দিয়ে বিচার করা যায় না আসলে কোনো উপহারকেই মূল্য দিয়ে তো তাকে মাপা সম্ভব নয় কিন্তু বনফুলের আজকের যে গল্প আপনাদের শোনাব উপহারের তা আমাদের সকলের চোখ ভিজে উঠবে মন গর্বে ভরে উঠবে যে উপহার হলে এরমই হতে হয় বনফুল বলেছিলেন অনেক উপহার পেলেও তার মধ্যে একটি উপহার আমার একেবারে অন্যরকম এবং সেটি আমার জীবনের সব থেকে সেরা উপহার দুধে সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন কি এমন উপহার তিনি ভাবছিলেন কোনো কোনো বস্তু কোনো দ্রব্য বা কোনো অর্থ মূল্যের কথা তিনি বলবেন বলেননি তিনি বললেন দিনটা ছিল মেঘলা আকাশ ভাগলপুর রেল স্টেশনে প্রায় এক রকম ছুটছি তলপি তলপা নিয়ে কলকাতায় ফেরার বড্ড তারা কিন্তু ছুটতে ছুটতে দেখলাম যে আমি যখন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছালাম 
তার একটু আগেই ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল কারণ সেদিনই কলকাতায় ফেরাটা খুব জরুরি ছিল কলকাতায় ফেরার ট্রেন আবার তার পরের দিন হাঁপিয়ে ক্লান্ত হয়ে বনফুল বসে পড়লেন ভাগলপুর রেল স্টেশনের রেল বেঞ্চিতে খানিক্ষণ পর উনি বলছেন আমি দেখলাম সেই যে স্টেশন দিয়ে ট্রেনটি ছেড়ে চলে গেল সেই স্টেশনেই অন্য একটি ট্রেন নাকি ওই ট্রেন পেছন দিকে আবার ব্যাক করে আসছে এসে ট্রেনটি আবার থামল সে ট্রেন থেকে নেমে এলেন ট্রেনের গার্ড পেছনের কামরা থেকে এসে বনফুলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন চমকে উঠলেন বনফুল সেই স্টেশনের গার্ড বললেন স্যার আমি আপনাকে চিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার হিসেবে যেমন চিনি তেমনি বাংলা সাহিত্যের বনফুল হিসাবে আপনাকে চিনি আপনার সমস্ত বই আমি পড়েছি সারা রাত জেগে জেগে আপনার বই পড়ি ট্রেনের ওয়েটিং রুমে যখন আমার ডিউটি থাকে না তখন আমি যখন ট্রেন নিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছিলাম তখন আপনি দেখলাম আপনি সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন হাঁপাতে হাঁপাতে আপনি এই ট্রেনে উঠবেন বলে আসছিলেন এটা আমি আন্দাজ করেছি কিন্তু আপনি উঠতে পারলেন না তাই দেখে আমি ট্রেনটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলাম আপনি চলুন স্যার সেই ট্রেনে সেদিন ভাগলপুর থেকে ফিরে এসছিলেন বনফুল জীবনে অনেক উপহারের মধ্যে বনফুল সে সাংবাদিকের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে কোনো উপহার কোনো সাহিত্যিক উপহার কোনো নামি উপহার দামি উপহার কোনো একাডেমি অ্যাওয়ার্ড আমাকে এই জায়গায় অন্তরের ছুঁতে পারেনি যে জায়গাটা ছুঁয়ে গেছিল সেদিন সেই ট্রেন ব্যাক করে ফিরিয়ে আনা সেই সামান্য গার্ডের রেলের উপহারটি এই ছিল বনফুলের জীবনের একটা অজানা গল্প উপহার কোন মাত্রায় যেতে পারে একজন সাহিত্যিকের জনপ্রিয়তা কোন পর্যায়ে যেতে পারে এই পর্ব আমাদের কেমন লাগলো আমাদের লিখে জানান কমেন্ট করুন শেয়ার করুন লাইক করুন এবং ছড়িয়ে দিন মুশকিল আসানকে আপনার প্রিয়জনের মধ্যে এরকমই অজানা অজানা অনেক মানুষের জানা অজানা বেশ কিছু টক ঝাল মিষ্টি মন ভালো করে দেওয়া গল্প শুনতে হলে আগামী দিন আবার হাজির হব আমি বিধান এই ওয়েবের পর্দায় এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজকের মতন এ পর্ব শেষ করছি এবং বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সামনে থেকে নমস্কার